ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ദേവി പാലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു പാലപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പാലപ്പം ഒരു കുറച്ച് സ്പെഷ്യലാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക നമ്മളിതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതേപോലെ ഉള്ളെന്നുള്ള ബെല്ലൈക്കിനും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ പാലപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പാലപ്പം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അരി തന്നെയാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണക്കലരി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പാലപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളയപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതാണ് ഉണക്കലരി ഇത് പായസത്തിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ പച്ച നെല്ല് കുത്തിയ ഒരുപാട് തവിടുള്ള അരിയാണ് ഈ ത അരിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണക്കാരായാലും ഷുഗർ ഉള്ളവരായാലും പ്രഷർ ഉള്ളവരായാലും അസുഖങ്ങളുള്ളവരൊക്കെ ആയാലും ഈ അരി വെച്ച് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് വെച്ച് കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല അപ്പവും ഇതിൻ്റെ ഇത് കിട്ടും ഇത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരി വെച്ചു ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നാല് മണിക്കൂർ സാധാ അരി തയ്യാറാക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് കുതിർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇട്ട അരിയൊക്കെ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലര മണിക്കൂർ കുതിർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അരിയെല്ലാം നല്ല പോലെ കുതിർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് അരയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ഒരു ചുമന്ന കളറിലിരിക്കും ഈ അരിയും അപ്പം നമുക്കിതിനെ അരയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിട്ട് അരയ്ക്കാനേ ഉള്ളു ഇത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇടും അപ്പം നമുക്കിപ്പം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം തേങ്ങാ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാ വെള്ളം ചേർക്കാം അപ്പം ഇനി അരയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് അരിയൊക്കെ അരച്ച് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് മാവ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കും ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ആവശ്യമുള്ള ഈസ്റ്റിഡ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇടുകയാണ് ഈസ്റ്റ് ഇടാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് തേങ്ങാ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുളി തേങ്ങാ വെള്ളം വെച്ച് പുളിപ്പിച്ച് ഇടുന്ന റെസിപ്പി ഇട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പാലപ്പത്തിൻ്റെ അത് ഇടാം ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പാവ് കാച്ചുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അരി അരച്ച് മാത്രം അതായത് തേങ്ങ ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് അരി അരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാവ് കാച്ചാനുള്ള മാവ് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പാവ് കാച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തലേന്ന് രാത്രി അരച്ച് വെക്കുകയാണ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ നല്ല പോലെ ഇത് പുളിച്ച് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിത് പുളിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമുക്കിനി മാവ് പുളിച്ചൊന്ന് നോക്കാം മാവെല്ലാം നന്നായിട്ട് പുളിച്ചു അപ്പം തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓവന് വെല്ലം എടുത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഞാൻ ഇളക്കുകയാണ് അപ്പം തലേന്ന് ഞാൻ ഉപ്പ് ഇന്ന് ചേർക്കാതാണിത് മാറ്റി വെച്ചത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമ്മൾ അപ്പം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അധികം ഇളക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അപ്പം ചൂടാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം നമ്മുടെ അപ്പച്ചട്ടിയൊക്കെ ചൂടായി നമ്മളപ്പോൾ ഒരു തവി കുറച്ച് കൂടി ഒന്ന് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ അപ്പച്ചട്ടിയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് പോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ചൂടായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടില്ലേ നല്ല കുത്തു കുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പാവ് കാച്ചിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല കണ്ടില്ല നല്ല ഇതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ അപ്പം തയ്യാറായോ നോക്കാം അപ്പം എല്ലാം തയ്യാറായി കണ്ടില്ലേ അപ്പത്തിൻ്റെ കളർ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഒരു ചുമന്ന കളർ വന്നില്ലേ ഇത് തവിട് കളറാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള അപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ നല്ല മൊരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാ അപ്പവും ഇനി ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ അപ്പം എല്ലാം ചുട്ടെടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ അപ്പം ഒക്കെ റെഡിയായി കണ്ടില്ലേ ആ തപ്പത്തിൻ്റെ ഒര